بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ڈیٹا بیس کا چیپٹر نمبر ون اور اس کا لیکچر نمبر ون ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں واٹ از ڈیٹا اے کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگر از کالڈ ڈیٹا یعنی کہ کسی بھی چیز کی را فارم جو ہم حاصل کرتے ہیں بے شک وہ کسی ٹیکسٹ کی فارم میں ہے امیج کی فارم میں ہے یا کسی اور فارم میں ہے تو ہم اس کو را فیکٹ اینڈ فگر کہتے ہیں اور اس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے دی ورلڈ را مینز ڈیٹ فیکٹس ہیڈ ناٹ یٹ بین پروسیس ٹو گیٹ دیئر ایگزیکٹ میننگ را کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ہے ابھی وہ کمپلیٹ پروسیس کے پروسیجر سے نہیں گزری اسی لیے اس کے کوئی ایک واضح میننگ نہیں ہے ڈیٹا از کلیکٹیڈ فرام ڈفرینٹ سورسز مختلف سورسز سے حاصل کیا جاتا ہے اٹ از کلیکٹیڈ فار ڈفرینٹ پرپز مختلف پرپز ہو سکتے ہیں اس کے ڈیٹا میں کنزسٹ آف نمبرس کریکٹر سمبلس یا پکچرس ایگزامپل کیا ہے وین اسٹوڈنٹس گیٹ ایڈمیشن ان کالج یا یونیورسٹی دے ہیو ٹو فل آؤٹ این ایڈمیشن فارم وہ ایڈمیشن فارم کو فل کرتے ہیں دی فارم کنزسٹ آف را فیکٹس اباؤٹ دی اسٹوڈنٹس تو اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ را ہوتا ہے وہ کوئی پراپر انفارمیشن نہیں ہوتی یونیورسٹی کے پاس کے کہ ایک کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ انرول ہو گئے ہیں اور ایک سبجیکٹ کے اندر کتنے اسٹوڈنٹ آئے ہیں تو وہ صرف ایک جسٹ ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے وہ بعد میں ان کے اوپر پروسیسنگ لگائیں گے تو اپنے لیے ایک مفید معلومات اکٹھی کریں گے دیز را فیکٹس آر اسٹوڈنٹس نیم اس میں نیم ہے فادر نیم ہے ایڈریس ہے ای ٹی سی دی پرپز آف کلیکٹنگ ڈیٹا از ٹو مینٹین دی ریکارڈ آف اسٹوڈنٹ ڈیورنگ دیئر اسٹڈی پیریڈ ان کالج اینڈ یونیورسٹی اسی طرح جو گورنمنٹ مردن شماری کراتی ہے وہ بھی ایک را ڈیٹا ہوتا ہے بعد میں اس کے اوپر پروسیس کر کے ایک یوزفل انفارمیشن بنائی جاتی ہے اسی طرح مختلف آرگنائزیشن جو ہے وہ سروے کراتی ہیں تو وہ سروے جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا را ہوتا ہے بعد کے بعد میں اس کے اوپر پروسیسنگ کر کے اس کو ایک مفید انفارمیشن میں کنورٹ کیا جاتا ہے ٹائپس آف ڈیٹا ڈیٹا کتنے ٹائپ کا ہے نمیرک ڈیٹا الفابیٹک ڈیٹا الفا نمیرک ڈیٹا امیج ڈیٹا آئیڈیو ڈیٹا ویڈیو ڈیٹا نمیرک ڈیٹا میں کیا آتا ہے وہ نمبرنگ آتی ہے زیرو سے لے کے اتنے تک یا کوئی بھی ایک نمبر مائنس پلس الفابیٹک ڈیٹا میں کیا آتا ہے کہ ایک پوری سیریز یعنی کہ جس کو ہم پورا سنٹیکس کہہ دیتے ہیں وہ آ جاتا ہے فکر آ جاتا ہے پیراگراف آ سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے الفا نمیرک ڈیٹا میں کیا آتا ہے کہ وہاں انگلش بھی آتی ہے اور میتھ بھی یعنی کہ نمبرنگ بھی آتی ہے اور انگلش کٹھی دونوں آ جاتی ہیں اس میں اسپیشل کریکٹر بھی آ جاتے ہیں نمیرک ڈیٹا کنزسٹ آف نمبرنگ ڈیجٹس یہ والے لیٹر یہ والے اینڈ اسپیشل کریکٹرز لائک پلس پرسنٹیج ایڈ ای ٹی سی لائک اس طرح کوئی بھی امیج ڈیٹا میں کیا آتا ہے دس ٹائپ آف ڈیٹا انکلیوڈ چارٹس گراف پکچرس اینڈ ڈرائنگ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے آئیڈیو میں کیا آتا ہے آئیڈیو آئے گی ساؤنڈ از اے ریپرزینٹیشن آف ڈیٹا ویڈیو میں کیا آئے گا ویڈیو از سیٹ آف فل موشن امیج پلیئر اے ہائی اسپیڈ انفارمیشن کیا چیز ہے جب ڈیٹا کو پروسیس کیا جاتا ہے تو وہ ایک انفارمیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے فار ایگزامپل یونیورسٹی کے اندر اگر ایک ہزار اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا تو جب وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں تب وہ یونیورسٹی کو یہ نہیں پتا کس اسٹوڈنٹ نے کون سی کلاس میں کون سے سبجیکٹ چوز کر کے داخلہ لیا ہے لیکن جب وہ بعد میں اس کے اوپر پروسیسنگ کریں گے کہ ہمیں صرف وہ اسٹوڈنٹ چاہیے جنہوں نے فلاں کلاس میں ایڈمیشن لیا ہے تو ان کے پاس ایک مفید یوزفل انفارمیشن آ جائے گی کہ اتنے بچوں نے اس کلاس میں ایڈمیشن لیا ہے پروسیس ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن انفارمیشن از این آرگنائزڈ اینڈ پروسیس فارم آف ڈیٹا یعنی ایک پراپر آرگنائزڈ فارم میں جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم انفارمیشن کہہ دیتے ہیں ایگزامپل آف انفارمیشن اے کالج اینڈ یونیورسٹیز دی را فیکٹ اباؤٹ دی اسٹوڈنٹس آر اسٹور آن ایڈمیشن فارم اف وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دی لسٹ آف دی اسٹوڈنٹ ہو لیو ان فیصل آباد تو اس طرح ہم کوئی بھی معلومات لے سکتے ہیں کہ ہمیں وہ اسٹوڈنٹ چاہیے جو صرف لاہور میں رہتے ہیں یا ہمیں وہ اسٹوڈنٹ چاہیے جو آؤٹ آف سٹی ہیں لاہور سے آؤٹ آف سٹی ہیں تو اس طرح ہمیں پھر ایک انفارمیشن ملتی ہے جو وہ پروسیسنگ کے بعد حاصل ہوتی ہے ڈفرینس کیا ہے ڈفرینس بٹوین ڈیٹا اینڈ انفارمیشن ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا کنزسٹ آف ان پروسیسڈ اور انفارمیشن جو ہے وہ پروسیسڈ فارم میں ہے ڈیٹا از یوز ایز ان پٹ ان اے کمپیوٹر انفارمیشن از آؤٹ پٹ آف دی کمپیوٹر ڈیٹا ہم صرف فل کرتے جاتے ہیں وہ ہے اور پھر ہمیں جو آؤٹ پٹ حاصل ہوتی ہے اس کو ہم انفارمیشن کہہ دیتے ہیں ڈیٹا از ناٹ میننگ فل ڈیٹا کا کوئی میننگ فل پرپز نظر نہیں آ رہا تاکہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے انفارمیشن ایک میننگ فل انفارمیشن ہوتی ہے ڈیٹا از نارملی ہیوج ان اٹس والیوم والیوم میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور انفارمیشن نارملی شارٹ والی میں ہوتی ہے ڈیٹا از دی ایسرس آف آرگنائزیشن اینڈ از ناٹ اویلیبل ٹو پیپل فار
data is difficult even impossible to reproduce suppose government lost data of the census it's almost impossible to reproduce it data jo hai wo sirf ek dafa hi aapke paas usko hum apne paas se paida ya bana nahi sakte लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर लॉस्ट हो गई है तो हम हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होगा हम उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग करके इन्फॉर्मेशन फिर निकाल सकते हैं डाटा इज़ यूज रियली ये डाटा कभी कभी यूज़ होता है बस एक दफ़ा तो पढ़ाई हुआ है हमने बार बार इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना होता है और इन्फॉर्मेशन यूज इन फ्रीकुंटली डाटा इज़ एन इंडिपेंडेंट एंट्री डाटा किसी पर डिपेंड नहीं करता लेकिन इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है ऑन डाटा पर क्योंकि इन्फॉर्मेशन ने डाटा से ही आना होता है डाटा इज़ नॉज यूज इन डिसीजन मेकिंग डाटा से कोई डिसीजन नहीं ली जाती लेकिन इन्फॉर्मेशन से डिसीजन ली जाती है मसल कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले सकती है कि हमारी ये वाली प्रोडक्ट कम बिक रही है या ज़्यादा बिक रही है तो उसके ऊपर अब हमने क्या डिसीजन लेनी है थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें बिसमीम सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे बुक डाटा बेस और उसका लेक्चर नंबर टू चलें स्टार्ट करते हैं वट इज़ मेटा डाटा क्वेश्चन आ जाता है कि वट इज़ मेटा डाटा तो उसका सिंपल आंसर यही है कि डाटा अबाउट डाटा यानी कि जो डाटा हमने किसी यूज़र से लेना है वो किस टाइप का डाटा हमने ले रहे हैं उसके मतलब जितनी भी स्टोरी लिखी जाती है उसको मेटा डाटा कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी से ई मेल लेनी है तो मस्ट है कि उस ई मेल एड्रेस में ऐट का निशान हो ऐट का सिंबल हो जिस तरह ये वाला है इसी तरह अगर हमने किसी का मोबाइल नंबर लेना है तो उसके ऊपर लिमिट लगा सकते हैं कि इतने नंबर वाला या इतने डिजिट वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए इसी तरह अगर किसी का नाम लेना है किसी का नेम लेना है किसी का फादर नेम लेना है तो मस्ट उसके ऊपर लिमिट लगा लें कि उसके अंदर कोई ऐसा सिंबल ना हो ऐट वाला परसेंटेज वाला या कोई और सिंबल ना हो नेम के अंदर तो इस तरह की कुछ डिस्ट्रिक्शन लिमिट और डिस्क्रिप्शन और उसकी टाइप कि हमने ड्रेस किस टाइप का लेना है नंबर मोबाइल नंबर किस टाइप का लेना है अल्फाबेटिक नुमेरिक और किस तरह का इमेज जो लेनी है वो जे पैज में पी डी एफ में या किस में लेनी है तो इस तरह की जो चीज़ें डाटा लेने के मतलब हों उसको हम मेटा डाटा कहते हैं यानी कि डाटा अबाउट डाटा वो डाटा जो हमने किसी डाटे के मतलब रखनी है यूज़र के मतलब नहीं बल्कि जो डाटा हमने यूज़र से लेना है पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हमारा डाटा जो होगा वो किस टाइप का होगा कितनी लिमिट होगी अगर रोल नंबर है नेम है तो रोल नंबर की लिमिट कितनी होगी यहाँ तक इसका रोल नंबर किसी का एग्जिस्ट करेगा तो इस तरह की चीज़ें जो डाटा लेने के मतलब हो उसको हम मेटा डाटा कहते हैं चलें इसको देख लेते हैं मेटा डाटा कैन बी डिफाइन एज डाटा अबाउट डाटा यानी कि डाटा अबाउट डाटा यानी कि यह भी एक डाटा है लेकिन किसके मतलब डाटा के मतलब जो हमें डाटा लेना है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टिस ऑफ सम वन अदर डाटा अदर डाटा उसकी करेक्टिस के लिए मेटा डाटा डिस्क्राइब द साइज साइज डिस्क्राइब करता है फॉर्मेट कौन से होने चाहिए या अदर कोई भी खसूसियत हो सकती है जो मैंने पहले डिस्क्राइब की है यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हमने रोल नंबर लेना है उसकी टाइप डिफाइन की गई है कि ये इंटीजर टाइप का होगा रोल नंबर और उसकी लेंथ तीन होगी यानी कि तीन डिजिट से ज़्यादा वो अगसीट नहीं करेगा ये देखें आप वन से लेकर सौ के अंदर अंदर हमेशा रोल नंबर आएगा अगर क्लास के स्टूडेंट हमेशा 40-50 के करीब करीब रहते हैं तो उनके दरमियान हमेशा रोल नंबर एक एक से सौ तक ही आएगा तो इस तरह की चीज़ें जो डिफाइन की जाती हैं उसको हम मेटा डाटा कहते हैं इसी तरह अगर आप देख सकते हैं कि ईमेल है तो वो अल्फा नमेरिक है और उसकी लेंथ 25 तक रखी गई है और इसके अंदर स्ट्रिक्शन लगाई गई है कि इसके अंदर ऐड का सिम्बल ज़रूर होना चाहिए तो इस तरह की चीज़ों को हम मेटा डाटा कहते हैं यानी कि डाटा अबाउट डाटा जो हमने डाटा लेना है उसके मतलब जो चीज़ें हैं उसको हम मेटा डाटा कहते हैं एक तरह का स्ट्रक्चर कह सकते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो सबसे पहले प्रोसेसिंग सिस्टम था कंप्यूटर के अंदर या वैसे ट्रेडिशनली दुकानों के ऊपर और कुछ दुकानों पे अब भी चलता है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है कुछ ऑफिस में अब भी चलता है कि फाइल बना कर रख दी मैनुअली ट्रेडिशन या सिंपल फाइल प्रोसेसिंग इज़ दी फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मैथड टू हैंडल बिजनेस एप्लीकेशन बिजनेस को हैंडल करने के लिए जो सबसे पहला मैथड था वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था यानी कि हर एक किसी का खाता अलग बना कर रख देते थे इन दी पास्ट मैनी ऑर्गनाइजेशन स्टोर डाटा इन फाइल्स एंड दी टेप और डिस्क माजी में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा थी वो डिस्क के अंदर स्टोर करती थी या टेप के अंदर या फाइल बना के 
जो कि अब भी फाइल के सिस्टम में मौजूद है कई ऑफिस में हमारे इधर गवर्नमेंट में ज्यादातर ऑफिस में तो अभी भी फाइल सिस्टम चल रहा है द डाटा वाज मैनेज यूजिंग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ये पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता था इन द टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ईच डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन सेट ऑफ फाइल यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक यूनिवर्सिटी है तो उनके पास हर डिपार्टमेंट के पास अपना अपना डाटा होता था हालांकि स्टूडेंट अगर एक ही एफर्स करें एक स्टूडेंट इनरोल हुआ है तो उसने मुख्य डिपार्टमेंट के कोर्सेज पढ़ने हैं मैथ भी पढ़नी है फिजिक्स भी पढ़नी है केमिस्ट्री भी पढ़नी है तो उसको हर डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता था यानी कि एक डाटा बहुत सी जगह पर अवेलेबल होता था द फाइल आर डिजाइन स्पेशली फॉर देयर ओन एप्लीकेशन द रिकॉर्ड इन वन फाइल और नॉट रिलेटेड टू द रिकॉर्ड इन अदर फाइल्स तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पहले ऐसे सिस्टम था यूज़र था उसमें स्टूडेंट आ सकता है और स्टूडेंट की फाइल इस तरह का यूज़र एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई की फाइल अलग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाल ही के लिए अलग अलग फाइल सिस्टम मौजूद था फाइल प्रोसेस सिस्टम के बहुत से डिसएडवांटेजेस थे इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सबसे पहला इसका डिसएडवाटेजेज या, या बैक ड्रा कह सकते हैं आप डाटा रिडेंसी एंड इनकन्सटेंसी रिडेंसी मतलब एक चीज़ बार बार आ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल इन फाइल प्रोसेस सिस्टम द सेम डाटा मे बी डुप्लीकेट इन सेवरल फाइल यानी कि एक ही डाटा बहुत सी फाइलों में हो सकता है डुप्लीकेट आ जाए सपोज देर आर टू फाइल स्टूडेंट्स एंड लाइब्रेरी दो फाइलें हैं एक स्टूडेंट की और एक लाइब्रेरी की दी फाइल स्टूडेंट जो स्टूडेंट की फाइल है कंटेन द रोल नंबर नेम ड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स की फाइल है उसके अंदर ये ये चीज़ें मैंशन है नेम रोल नंबर ड्रेस और जो दूसरी फाइल है लाइब्रेरी वाली कंटेन रोल नंबर नेम और दो स्टूडेंट्स हु गेट द बुक फ्राम द लाइब्रेरी अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेंटेड बुक तो जिन्होंने बुक लाइब्रेरी से ली है उसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी नेम रोल नंबर ड्रेस क्लास और जो बुक उसने इशू की है वो डेट वगैरह द डाटा ऑफ वन स्टूडेंट अपीयर इन टू फाइल्स यानी कि स्टूडेंट एक है उसका नाम दो दफ़ा शो हो रहा है एक लाइब्रेरियन के पास और एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में इसी तरह उसका रोल नंबर दो जगह लिखा गया है दिस इज नो एज डेटा रिटेंसी तो इसको कहते हैं डाटा ट्रेंसी यानी कि एक चीज़ बार बार आप शो करवा रहे हैं या लिख रहे हैं जो कि मेमोरी कंज्यूम करते हैं इसी तरह डाटा आइसोलेशन भी है डाटा इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज स्टोर इन वेरियस फाइल तो इस सिस्टम में एक डाटा बहुत सी जगह पर स्टोर किया जाता था इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू री राइट थी अप्रोप्रिएट डाटा सपोज डैट स्टूडेंट ई मेल आर स्टोर इन स्टूडेंट फाइल एंड फी इन्फॉर्मेशन स्टोर इन फी फाइल अगर उन्हों लेकिन अगर उन्होंने मैसेज भेजना है कि किस स्टूडेंट की फीस आ गई या किसकी नहीं आई तो वो दोनों फाइलों उनको देखने पड़ेंगे कि स्टूडेंट कौन कौन से हैं और फीस किस 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 की आई है तो इस तरह ये भी एक इशू था द डाटा फ्राम बोथ फाइल इज रिक्वायर टू सेंड एन ई मेल मैसेज टू द इनफॉर्म स्टूडेंट डेट द डेट ऑफ फी पेमेंट इज ओवर तो दोनों फाइलों से डाटा चाहिए था तब जाके कोई ईमेल आप सेंड कर सकते थे कि फीस की डेट आ गई है या गुजर गई है इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू जनरेट सच टाइप ऑफ लिस्ट फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स तो ये बहुत मुश्किल था कि इस तरह का डाटा आप जनरेट करें जो एक ही फाइल से मैसेज भेज दें इंटीग्रेटिंग प्रॉब्लम इंटीग्रेटिंग मीन्स रियाबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा यानी कि हम इतमाद कैसे कर सकें कि ये बिल्कुल ठीक है डाटा द स्टोर डाटा मस्ट सेटिसफाई सर्टेन टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कंसट्रेंट्स फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड भी नमेरिक वैल्यू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस कंसिस्टेंस ऑन द फाइल प्रोसेस सिस्टम तो जो हम किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते थे तो वो फाइल प्रोसेस सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि हम किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सके कि आपने इस तरह का डाटा एंटर करना इस तरह का नहीं करना क्योंकि वो सिंपल एक फाइल थी और इसके अंदर हर टाइप का डाटा आ सकता था कोई उसके अंदर फेक डाटा भी एंटर कर सकता था प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इसके अलावा डिपेंडेंसी के भी इशू थे कि कोई एक फाइल दूसरी फाइल पर डिपेंड कर रही है तो अगर हमने एक में चेंज करनी है तो दूसरी को भी चेंज करना पड़ेगा फिर उसके अलावा टमिस्ट्री प्रॉब्लम भी थी कि जिसके अंदर हम अगर कोई एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं जिसके अंदर दो या तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तो फर्ज करें हमने दो स्टेप कर लिए हैं बिजली चली गई या लाइट चली गई या कोई सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया तो वो तमाम सिस्टम डिस्टर्बेंस पैदा करेगा कि ना वो पिछले की तरफ कंप्लीट हो सकेगा ना वो अगले की तरफ कंप्लीट हो सकेगा इसकी एग्जांपल दी गई है कि अगर हमने कोई मनी ट्रांसफ़र करनी है एक जगह से दूसरी जगह फर्ज करें किसी ने अकाउंट ए से ट्रांसफ़र कर दी है लेकिन अभी अकाउंट बी में ऐड नहीं हुई लेकिन अकाउंट ए से डिटेक्ट हो गई है तो ब्रेक डाउन हो गया सिस्टम तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ था कि अगर
मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था और ये बहुत महंगा पड़ जाता था क्योंकि हर दफ़ा एक्सपर्ट बंदे को बुलवाना पड़ता था कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती थी तो ये कुछ प्रॉब्लम थे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वट आर द प्रॉब्लम इन फाइल प्रोसेस मैनेजिंग सिस्टम में तो आप ये प्रॉब्लम लिख सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़ अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें बिसमीम सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे डेटा बेस लेक्चर नंबर थ्री चैप्टर नंबर वन चलें स्टार्ट करते हैं डेटा बेस क्या चीज़ है पहले हमने देखा था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम अब डेटा बेस सिस्टम क्या है या डेटा बेस क्या चीज़ है डेटा बेस इज़ एन ऑर्गनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा डेट इज़ स्टोर इन एन एफिशेंट एंड कम्पैक्ट मैनर यानी कि एक चीज़ बहुत ही ऑर्गनाइज फॉर्म में किसी एक ख़ास पर्टिकुलर चीज़ के मतलब स्टोर की गई है हम उसको डेटा बेस कहते हैं ए वर्ल्ड ऑर्गनाइज मीन्स डेट डेटा इज स्टोर इन सच ए वे डेट द यूज़र कैन यूज़ दिस डेटा ईजिली ऑर्गनाइज का मतलब है कि हर चीज़ इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज की गई है कि हर बंदा उसको आसानी से यूज़ कर सकता है और द वर्ल्ड रिलेटेड मीन डेट डेटा बेस इज नॉर्मली क्रिएटेड टू स्टोर द डेटा अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक और रिलेटेड का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के मतलब डाटा जो बनाया जाता है डाटा बेस उसके अंदर वो डाटा स्टोर किया जाता है फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट्स का अकाउंट है तो उसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स के रिलेटेड डाटा आएगा द वर्ल्ड एफिशिएंट मीन डेट द यूज़र कैन सर्च द रिक्वायर्ड डाटा क्विकली तो जस्ट वन एक क्यूरी लिखनी है एक लाइन की या पाँच छः करेक्टर्स की एक क्यूरी लिखेंगे आप तो आपके सामने बेशक वो हज़ारों में डाटा मौजूद है तो जस्ट वन क्लिक करने पर आपको फटाफट आंख जपने से पहले आपके पास डाटा मौजूद होगा द वर्ल्ड कम्पैक्ट मीन्स डैट द स्टोर डाटा कोपाइज एज लिटल स्पेस एज पॉसिबल इन कंप्यूटर कम्पैक्ट का मतलब है कि जितनी पॉसिबल हो सके कम से कम स्पेस वो ली होगी उसने कंप्यूटर के अंदर जो डाटा बेस होता है वो टेबल के ऊपर मुश्तमिल होता है टेबल इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डाटा बेस स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर है डाटा बेस का उसके अंदर टेबल आते हैं द बेसिक पर्पज़ ऑफ द टेबल इज़ टू स्टोर डाटा टेबल बनाने का मकसद यही है कि इसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाए अब टेबल के अंदर दो उसकी टाइप्स हैं एक वो रो और एक कॉलम्स ए टेबल कंजिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स टेबल के अंदर रोज और कॉलम होते हैं ए टेबल इज़ वेरी कन्वीनियंट वे टू स्टोर डाटा द डाटा इन द टेबल कैन बी मैनिपुलेट ईजली तो इसको हम आसानी से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं यानी कि उसमें चेंजिंग कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं बहुत आसानी से डाटा फैच कर सकते हैं डाटा रीड कर सकते हैं डाटा इंसर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से बजाय इसके कि बड़े बड़े रजिस्टर आपने रखे हों कोई फाइल कहाँ पर ही है कोई कहाँ पर ही है कोई कहाँ पर ही है दिमाग चाट रही है पता नहीं क्या क्या तो इधर सिर्फ आपको एक बटन क्लिक करने पे हर चीज़ आपके सामने हाजिर रो क्या काम करती हैं रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं और कार्ड को हम रो भी कहते हैं रोज आर दी हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द टेबल ये जो हॉरिजेंटल पार्ट है टेबल का ये वाला इसको हम रो कहते हैं और इसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं यानी कि ये रिकॉर्ड है रो नंबर वन या सीरियल नंबर वन नाम उस्मान क्वालिफिकेशन बीएससी और ईमेल उस्मान आई टी सीरीज डॉट कॉम डॉट पी के ये एक रिकॉर्ड है लेकिन फिर कॉलम्स क्या करते हैं कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं यानी कि फील्ड कौन कौन सी है ये फील्ड है नेम वाली और नेम के अंदर डाटा आएगा किस किस का ये रो डिफाइन करेगा कि किसका डाटा आएगा कॉलम्स आर दी वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल फॉर एग्जाम्पल ऑल वैल्यूज इन दी बाउ टेबल अंडर नेम फील्ड मेक ए कॉलम जो नेम के फील्ड का कॉलम है उसके अंदर सिर्फ नेम आएंगे यानी कि जो हॉरिजेंटल रो होगी उसके अंदर सिर्फ रिकॉर्ड आएगा और जो वर्टिकल चीज़ें होंगी उसके अंदर ये डिफाइन किया जाएगा कि किस चीज़ का डाटा आएगा इसके अंदर तो ऊपर ये शो होगा कि इसमें सीरीज नंबर आएगी इसमें नेम आएगा हमेशा इसमें हमेशा क्वालिफिकेशन आएगी ऐसा नहीं है कि आप इधर नेम एंटर करें और यहाँ हमेशा ई मेल आएगी यानी कि कॉलम्स ये डिफाइन कर रहे हैं या फील्ड ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये कौन सी फील्ड है ये ईमेल की फील्ड है ये क्वालिफिकेशन की फील्ड है ये नेम की फील्ड है और रो ये डिफाइन कर रहे हैं कि डाटा क्या है इसके अंदर ये डाटा है इसके अंदर ये डाटा है और इसके अंदर ये डाटा है एग्जांपल्स ऑफ द डाटा बेस डाटा के कोई एग्जांपल दे दें आप 
फोन डायरेक्टरी फोन डायरेक्टरी आपने देखी होगी कि इतनी मोटी वो डायरी होती है जो मैनुअली पहले बनाई जाती थी लेकिन अब उसको अगर कंप्यूटर में कन्वर्ट किया जाए तो इस तरह का एक डेटाबेस बना सकते हैं कि सिर्फ फोन नंबर एंटर करें उसकी हर चीज आ जाए नेम एड्रेस उसके मालक का नाम इस तरह लाइब्रेरी के अंदर आप सिर्फ एक बुक का नाम लिखें कंप्यूटर में तो सारा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि कब इशू हुई कब किसको इशू हुई कितने दिन हो गए हैं सब कुछ इसका अकाउंट्स भी में भी जो कि बैंक सिस्टम में सारा चलता है वो भी कंप्यूटर की बेस पे ही है इस तरह कॉलेजेस के अंदर जितने भी स्टूडेंट उनका मतलब डाटा हो सकता है ये सब एग्जांपल हैं डाटा की कि हम इन इन चीज़ों के डाटा बना सकते हैं और तो बाद में ईजिली उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें बिसमीम सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे डाटा बेस चैप्टर नंबर वन और उसका लेक्चर नंबर फोर चले स्टार्ट करते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो हमने पहले पढ़ा उसमें था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और उसके बाद डाटा बेस अब डाटा बेस को किसी ना किसी तरीके से मैनेज तो करना है कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन तो होने चाहिए या होंगे जिसके ज़रिए किसी भी डाटा बेस को हैंडल किया जाता है तो उस पूरे सिस्टम को डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म डी बी एम एस भी कहा जाता है ए डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डी बी एम एस इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेट आर यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन ए डाटा बेस एक प्रोग्राम लिखा गया है इसके पीछे प्रोग्रामिंग लिखी गई है कोडिंग लिखी गई है जिसके ज़रिए हम किसी भी डाटा को मैनेज करते हैं क्रिएट करते हैं डिलीट कर देते हैं ये सब चीज़ें उसमें कर सकते हैं तो जो ये काम करता है उसको डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं यानी कि डाटा बेस को मैनेज करने का एक पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल है डी बी एम एस इज़ ए जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ तो जो ये सॉफ्टवेयर जो डाटा बेस को मैनेज करता है वो ये दर जैर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा बेस डाटा बेस का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर ये सहूलत देता है कि आप अपनी अपनी मर्जी का रख सकते हैं उसके अंदर उसकी टाइप क्या होनी चाहिए फॉर्मेट क्या होनी चाहिए और उसके मतलब रूल एंड रेगुलेशन कौन से होने चाहिए डाटा को स्टोर करने से पहले इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम कंट्रोल बाई डी बी एम एस इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू इंसर डिलीट अपडेट एंड रिट्री स्पेसिफिक डाटा टू जनरेट द रिपोर्ट तो ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप डाटा को डिलीट कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं रिट्रीव कर सकते हैं और उसको इंसर्ट कर सकते हैं तो जो ये सॉफ्टवेयर डी बी एम एस की सहूलत प्रोवाइड करता है तो वो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी देता है फिर उस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को यानी कि वो पूरा एक सिस्टम जो किसी भी डाटा बेस को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है या बना हुआ है उसके कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन भी आ सकता है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा बेस इन्वायरमेंट इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डी बी एम एस इन्वायरमेंट या राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द डी बी इन्वायरमेंट इस चीज़ को आप ना देखें ये जैसे मैंने बुक्स ली थी वैसे ही इसके साथ ऐसे लिखा हुआ था तो उन कंपोनेंट्स में सबसे पहले आ जाता है रिपोजिटरी रिपोजिटरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा डेफिनेशन डाटा रिलेशनशिप आउटपुट स्टाइल एंड रिपोर्ट फॉर्म यानी कि एक रिपोजिटरी बनी हुई है उसके अंदर जिसके अंदर प्री डिफाइन चीज़ें रख दी गई हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर के किस तरह डाटा का आपस में रिलेशनशिप होगा उनकी कैसे डेफिनेट की जाएगी और कैसे उनका आउटपुट देखा जाएगा रिपोर्ट बनाने के लिए या किसी और पर्सपर्स के लिए एक तो इसका पार्ट ये होगा कि रिपोजिटरी में प्री डिफाइन चीज़ें पड़ी हुई हैं फिर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तो उसके अंदर एक पूरा सिस्टम भी है वो क्या करता है क्रिएट करता है मेनटेन करता है डिलीट करता है अपडेट करता है डाटा को तो वो एक इसके अंदर एक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक पार्ट है जिसको भी डी बी एम एस कहते हैं यानी कि ओवरऑल तो एक इन्वायरमेंट है यानी कि एक सॉफ्टवेयर है लेकिन उसके अंदर मुख्तलि पार्ट्स हैं डिपोजिटरी में प्री डिफाइन चीज़ें पर ही हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो पार्ट है वो इस सब को हैंडल करता है फिर उसके बाद डाटा बेस क्या चीज़ आती है बजाते खुद डाटा बेस कैन भी डिफाइन एज ऑर्गनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा तो आपको डाटा बेस जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा एक ऑर्गनाइज फार्म में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के मतलब डाटा होता है 
उसको हम स्टोर कर सकते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं उसके बाद आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम डेट इज यूज टू सेंड कमांड्स टू द डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट द डेटा बेस तो यानी कि उसके बाद एक प्रोग्रामिंग का एक पोर्शन होता है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी की क्यूरी लिखते हैं फर्ज करें हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन का डाटा हासिल करना है तो जिस जगह हम अपनी क्यूरी लिखेंगे प्रोग्रामिंग लिखेंगे उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो पार्ट का लाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम फिर उसके बाद यूज़र इंटरफेस का एक पार्ट आता है यूज़र इंटरफेस क्या चीज़ होती है वो चीज़ जो इस सॉफ्टवेयर को बंदा इस्तेमाल करता है उसके सामने जो भी चीज़ सामने ओपन होती है विंडो में वो उसका यूज़र इंटरफेस होता है उसके अंदर बटन नज़र आ रहे होते हैं मेन्यू नज़र आ रहे होते हैं फॉर्म नज़र आ रहे होते हैं क्लिक डिलीट इस तरह के ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं तो वो यूज़र इंटरफेस होता है जो कि यूज़र फ्रेंडली हमेशा होना चाहिए यूज़र फ्रेंडली मतलब कोई भी यूज़र उसको इस्तेमाल करना चाहे तो आसानी से इस्तेमाल कर सके उसको परेशानी ना हो उसके अंदर मतलब चीज़ें आ जाती हैं फॉर्म आ जाते हैं मेन्यू आ जाते हैं रिपोर्ट्स बनाना आ जाती है फिर डाटा बेस इन्वायरमेंट का एक पार्ट है डाटा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कोई ना कोई तो डाटा बेस का एडमिन होना चाहिए कोई ना कोई उसका अकाउंटेंट होना चाहिए कोई ना कोई उसका सिर्फ कोई ना कोई उसका सिर्फ डाटा एंटर करने वाला बंदा होना चाहिए तो कोई ना कोई किसी ना किसी को रोल असाइन किया जाता है कि भाई आप इस पूरे सिस्टम में आपका काम ये है आपका काम ये है आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो आप सिर्फ इस स्पेसिफिक पोर्शन को हैंडल कर सकते हो तो इस तरह जिस किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना कानून के मुताबिक तो वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है जैसा कि हमारी रियल लाइफ में होता है एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मतलब कंपनीज में होता है कि कौन बंदा कौन सा काम कर सकता है कौन सा काम नहीं कर सकता किस बंदे की कितनी एक्सेस है तो सेम चीज़ डेटाबेस में भी है ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा डेटाबेस को एक्सेस करना शुरू कर दे नहीं रूल एंड रेगुलेशन के तहत हर बंदा अपने अपने रोल के मुताबिक उसके साथ छेड़छाड़ी कर सकता है सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फिर जो बंदा इस पूरे सिस्टम को बनाता है या किसी यूज़र या किसी क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट को देखता है और उनको फुलफिल करता है यानी कि वो प्रोग्रामर होता है तो हम उस बंदे को सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहते हैं उसके बाद एंड यूज़र वो बंदा है जो एंड पे सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है फ़र्ज़ करें किसी कंपनी ने बनवाया अपने लिए सॉफ्टवेयर तो कंपनी ने जो बंदा अपना इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठाया वो उसका एंड यूज़र है कि आपने डिलीट करना है अपडेट करना है या डाटा एंटर करना है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए एंड यूज़र के लिए एंड यूज़र आर दोज पर्सन हु इंटरेक्ट विद दी एप्लीकेशन डायरेक्टली वो आदमी जो डायरेक्टली उसके साथ काम करेगा उसको हम एंड यूज़र कहेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़ अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें बिसमीम सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे डाटा बेस चैप्टर नंबर वन लेक्चर नंबर फाइव चलें स्टार्ट करते हैं डाटा बेस अप्रोच यहाँ इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर हम डाटा बेस की अप्रोच को फॉलो करें तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस आसस हो सकते हैं या इस तरह आप कह सकते हैं डाटा बेस अप्रोच हैज़ मैन एडवांटेजेस ओवर फाइल प्रोसेस सिस्टम यानी कि फाइल प्रोसेस सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ें थी खामियाँ थी जिसको हम डाटा बेस अप्रोच के जरिए हैंडल कर सकते हैं यानी कि दो तरह की अप्रोच है या आप फाइल के जरिए अपना काम करें या डाटा बेस के जरिए अगर हम डाटा बेस के जरिए अपना काम करते हैं तो हमें कौन कौन से फायदे नजर आते हैं क्वेश्चन इस तरह आ सकता है वट आर दी एडवांटेजेस रिलेटेड टू दी डाटा बेस या सिंपल कह सकते हैं वट आर दी एडवांटेजेस ऑफ डाटा बेस अप्रोच या वट आर दी एडवांटेजेस ओवर फाइल प्रोसेस सिस्टम वट आर दी एडवांटेजेस ऑफ डाटा बेस ओवर फाइल प्रोसेस सिस्टम सम इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ डाटा बेस एज फॉलो रिडेंडेंसी कंट्रोल यानी कि जो हमने फाइल प्रोसेस सिस्टम के अंदर देखा था कि कोई चीज़ डुप्लीकेट हो रही थी नेम डुप्लीकेट हो रहे थे उस तरह उसका रोल नंबर हर चीज़ तो उसको हमने डाटा बेस के जरिए ओवरकम करना है कंट्रोल करना है रिडेंडेंसी को कि अगर हम डाटा बेस की अप्रोच देखें तो रिडेंडेंसी के ऊपर हमें कंट्रोल कर सकते हैं वो कैसे इस तरह कि उसने एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट्स का एक डाटा अपना है और एक उसके मार्क्स का टेबल है बजाय इसके कि हम स्टूडेंट का एक अलग टेबल बनाते हैं और मार्क्स का भी अलग टेबल बनाते हैं और मार्क्स के अंदर भी हम हर चीज़ उसकी डुप्लीकेट करते हैं मसला ये सब की सब चीज़ें हम इधर भी लिखते हैं उस्मान और फैसलाबाद ई मेल और फ़ोन ये चीज़ें भी इधर लिखते हैं 
और आगे उसके सब्जेक्ट और मार्क्स भी लिखते हैं तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ हम रोल नंबर इसको इधर से इधर मेंशन कर देते हैं कि भाई ये रोल नंबर बस बकाया डाटा के हमें ज़रूरत नहीं है वो आप दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ एक दफ़ा लिखा गया वो काफ़ी है तो जैसे ही हम रोल नंबर इधर एंटर करेंगे तो उसके रोल नंबर के इंगेस्ट मार्क्स और जो भी आपने चीज़ें ऐड करनी है वो हो जाएंगी यानी कि बेसिक डाटा वो भी मौजूद है और जो हम एक्स्ट्रा डाटा देना चाहते हैं वो भी एक अलग टेबल में मौजूद है फाइल प्रोसेस सिस्टम में क्या होता था कि बेसिक डाटा अपनी जगह अवेलेबल रहता था लेकिन अगर अगर दूसरी जगह किसी ने डाटा एंटर करना है तो उसका बेसिक डाटा भी वो एंटर करता था कि हाँ जी बताएं आपका रोल नंबर आपका नाम एड्रेस ईमेल तो इस तरह चीज़ें डबल डबल लिखी जाती थी इस तरह लिखा है इन दी बाव फिगर द ट्रेल ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टोर इन स्टूडेंट टेबल एंड मार्क्स टेबल स्टोर ओनली द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट यानी कि मार्क्स में सिर्फ रोल नंबर आया बाकी डिटेल नहीं आई द रिमेनिंग डाटा इज़ नॉट डुप्लीकेट रोल नंबर इज़ द मार्क्स दूसरा जो डाटा है वो डुप्लीकेट नहीं हुआ रोल नंबर इन द मार्क्स टेबल इज डुप्लीकेटेड फॉर जॉइनिंग टू टेबल डाटा कंसिस्टेंसी ये भी एक एरर था लेकिन इस डाटा बेस अप्रोच को हम फॉलो करते हुए इसको भी हम ओवरकम कर लेते हैं इसके बाद है कंसिस्टेंसी कंसट्रेंट्स रूल एंड रेगुलेशन जो कि मस्ट फॉलो करने चाहिए वो इसमें हम कर सकते हैं आर द रूल्स एंड मस्ट बी फॉलो टू एंटर डाटा इन डाटा बेस यानी कि कोई शर्त लगा देते हैं हम कि आप जैसे पहले बताया जाएगा अगर ई मेल एंटर करनी है तो उसके अंदर ऐट का निशान ज़रूर होना चाहिए तो इस तरह आप कुछ ना कुछ सेक्शन लगा देते हैं किसी के ऊपर कि भाई इस तरह का डाटा या इस रेंज के अंदर अंदर आपने डाटा फिल करना है फॉर एग्जांपल अगर हमने मोबाइल नंबर एंटर करना है तो उसके लिए सेक्शन लगा सकते हैं कि भाई तेरह नंबर या ग्यारह नंबर या नौ नंबर वाला आपने मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन एंटर करना है तो इसकी एग्जाम्पल दी जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कंसट्रेंट कैन बी अप्लाई टू इंश्योर डे द डाटा इज़ ऑलवेज एंटर इन ए स्पेसिफिक रेंज ई तो हम कह सकते हैं कि कोई भी डाटा हमने रोल नंबर या कोई और चीज़ एंटर करवानी है यूज़र से तो उसके लिए हम शर्त लगा देते हैं कि इस रेंज के अंदर अंदर हो जैसे आईडी कार्ड नंबर किसी से लेते हैं तो उसके लिए हम शर्त लगा देते हैं कि आपका आईडी कार्ड नंबर इतने डिजिट वाला होना चाहिए तो ये चीज़ उसमें फाइल प्रोसेस सिस्टम में मौजूद नहीं थी फिर डाटा टॉमिस्टी तो यानी कि अगर हमने कोई प्रोसेस करना है तो उसके दो तीन या तीन पार्ट्स हैं तो दरमियान में कोई ब्रेकअप हो गया तो जिसकी वजह से एक पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होना बाकी था तो वो ब्रेक और डाउन होगा सिस्टम तो इस चीज़ में इसको भी कंट्रोल किया गया था कि आपका अगर सिस्टम ऐसा है कि जिसमें ब्रेक डाउन होने का खतरा है तो वो क्या करेगा वो किसी भी चीज़ को रेंडर नहीं करेगा यानी कि ना पहला पार्ट रेंडर होगा ना दूसरा लेकिन वो पूरा चीज़ अगर फॉलो अप हो गई है तो फिर वो उसको ओके okay करेगा तो इसमें उसने कहा कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आइर एग्जीक्यूट बहुत स्टेप्स या डज नॉट एग्जीक्यूट एनी स्टेप यहाँ तो वो तमाम के तमाम स्टेप को फॉलो करेगा या वो किसी को भी फॉलो नहीं करेगा तो इस तरह वो एक एक स्टेप वाला काम भी इधर ख़त्म हो गया अगर होना है तो सारा काम होना नहीं होना तो फिर नहीं होना फिर डाटा सिक्योरिटी उसमें डाटा सिक्योरिटी नहीं थी इसमें डाटा सिक्योरिटी भी है कि अनऑथराइज पर्सन को कुछ एक्सेस नहीं मिलेगी कि वो आप के डाटा बेस से कहा छेड़छानी कर सके रिड्यूज डिवेलपमेंट टाइम यानी कि फाइव प्रोसेस सिस्टम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था लेकिन इसमें टाइम बहुत कम लगता है कंपैक्टनेस यानी कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर डाटा विद कम्पैक्टनेस एंड एफिशिएंसी इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस दैन दी फाइल सिस्टम तो इसके अंदर बहुत कम स्पेस के अंदर आप बहुत ज़्यादा डाटा रख सकते हैं एज कम्पेयर टू फाइल प्रोसेस सिस्टम के जरिए ईजियर रिपोर्टिंग रिपोर्ट बनाना बहुत ईजी है सिर्फ आप एक बटन दबाते हैं और आपकी रिपोर्ट बन जाती है फिर डाटा शेयरिंग का भी ऑप्शन होता है कि आप किसी के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं इनक्रीज कंकरेंसी इन सम सिचुएशन टू आ मोर यूजर्स में एक्सेस द सेम फाइल सेमोटेनियसली इट इज़ पॉसिबल डे द एक्सेस विल इंटरफेयर विद ईच अदर दिस मे रिजल्ट इन लॉस इंफॉर्मेशन या इवन लॉस ऑफ इंटीग्रिटी मैनी डी बी एम एस मैनेज कंकरेंट एक्सेस एंड इंश्योर सच प्रॉब्लम कैन नॉट अकर तो बहुत से डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इस प्रॉब्लम को भी हल करते हैं कि एक टाइम पर अगर दो यूज़र आपके डाटा बेस के साथ हैंडल कर रहे हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा फिर इसके अंदर बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है कि आप अपना बैकअप और रिकवरी भी कर सकते हैं फिर डाटा इंडिपेंडेंस होता है कि यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा ताकि वो फाइल आएगी तो मैंने काम करना है बल्कि आपस में ऑर्गेनाइज इतना होता है कि वो किसी पर डिपेंड करना ही नहीं चाहता फिर कुछ डिसएडवाटेज़ भी हैं इस अप्रोच के जरिए यानी वट आर द डिसएडवाटेज़ ऑफ डाटा बेस अप्रोच यानी कि अगर हम डाटा बेस की अप्रोच को बनाते हैं तो इसके डिसएडवाटेज़ क्या हैं इसका पहला
पैसे में इन दबो लगते हैं परचेज डाटा बेस मैनुअल सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो महंगा मिलता है हायर हार्डवेयर कॉस्ट जो हमने मशीनरी लेनी है उसकी भी कॉस्ट होगी फिर हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट यानी कि जिस बंदे को हमने हायर करना है इस चीज़ के लिए उसकी भी पे होगी हायर कन्वेंशन कॉस्ट इफ ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट इट रुक आर डाटा बेस यानी कि किसी भी पुराने डाटा बेस से नहीं मिल जाना कि अपना पूरे का पूरा सिस्टम पुराने रिकॉर्ड से लेकर नए रिकॉर्ड में कन्वर्ट करना तो ये भी एक आपकी पैसे लगेंगे काफ़ी ज़्यादा मोर चांस ऑफ फेलियर इन डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आर रिसोर्स एंड कंपोनेंट्स आर सेंट्राइज इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल द होल सिस्टम स्टॉप तो तमाम का तमाम इसमें अप्रोच ये है कि हर चीज़ एक सेंट्राइज है यानी कि एक यानी कि हर चीज़ एक सेंटर में पड़ी हुई है बकाया जो चीज़ें उससे साथ रिलेटेड हैं वो उस चीज़ को एक्सेस करके अपना आउटपुट लेते हैं तो कहना ये चाह रहा है कि अगर सेंटर चीज़ ही किसी ने एक्सेस कर ले तो फिर आपका पूरे का पूरा सिस्टम किसी ने एक्सेस कर लिया अगर सेंटर वाली चीज़ बेकार हो गई या उसमें कोई एरर आ गया तो पूरे डाटा में एरर आ जाएगा इसके अलावा इसका डिसएडवाटेज ये भी था कम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस बाज दफ़ा इसमें कम्प्लेक्सिटी के इशू बहुत आ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा हैवी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को अपनाती हैं तो शुरू शुरू में उनको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ती है तो उसके लिए किसी टेक्निकल बंदे से हेल्प ली जाती है फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़ अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें
अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे दिए गए क्विज के आंसर कमेंट्स करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें बिसमीम सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे डाटा बेस लेक्चर नंबर सिक्स और चैप्टर नंबर वन है चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आ सकता है वट आर द डिफरेंस बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डाटा अप्रोच सिस्टम या सिंपल आ सकता है वट इज़ डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड डाटा बेस कोई पाँच डिफरेंस बता दें या कोई शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एनी टू डिफरेंस बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डाटा बेस सिस्टम तो यहाँ ग्यारह डिफरेंस दिए गए हैं आप इनमें से कोई भी पाँच छः इजीली याद कर सकते हैं कंसेप्ट समझ लें रटा लगाने की जरूरत नहीं है फाइल में क्या है कि ये एक फाइल दूसरी फाइल के ऊपर इंसार करती है और डाटा बेस किसी पे इंसार नहीं करता वो इंडिपेंडेंट होता है यानी कि फाइल डिपेंड करती है और डाटा बेस इंडिपेंडेंट होता है आगे फाइल के अंदर डाटा में भी डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन डाटा बेस में डुप्लीकेट का सवर ख़त्म किया गया था फाइल के अंदर सेम डाटा इन फाइल में भी डिफरेंट डेट क्रिएट्स इन कंसिस्टेंट यानी कि सेम डाटा जो है डिफरेंट फाइल में मे भी डिफरेंट फॉर्म में हो मसलन अगर किसी ने अपना परमानेंट एड्रेस अपने अकाउंट ऑफिस से या स्टूडेंट ऑफिस से चेंज करवा लिया मे भी पॉसिबिलिटी है कि लाइब्रेरी में उसका पुराना एड्रेस ही लिखा हुआ हो लेकिन स्टूडेंट ऑफिस में उसका नया एड्रेस लिखा गया हो तो इस तरह सेम डाटा यानी कि स्टूडेंट सेम है लेकिन उसका मतलब डाटा भी हो सकता है डाटा डिस्ट्रीब्यूट इन मैनी डिफरेंट प्लेसिस कैन नॉट बी शेयर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डाटा मुख्तलि फाइल्स में मौजूद होता था इसलिए उनको शेयर करना आसान नहीं था लेकिन डाटा बेस में ये सिर्फ जस्ट वन क्लिक करने से पूरे का पूरा डाटा शेयर हो जाता है इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्लाई डाटा इंटीग्रेटेड चेक्स ऑन द फाइल क्योंकि वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें चेक कर कोई तस्वर नहीं था लेकिन डाटा बेस में आपके ऊपर चेक लगाया जाता है इंटीग्रेटिव का इट प्रोवाइड पोर सिक्योरिटी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी पोर थी लेकिन डाटा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसकी सिक्योरिटी टाइट है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन एज इट प्रोवाइड्स लेस कंट्रोलिंग फैसिलिटीज मैनी फैसिलिटी मेंटेन द प्रोग्राम इजीली उसके अंदर कंट्रोल कम थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डाटा बेस में कंट्रोल ज़्यादा है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था लेस कम्प्लेक्स था लेकिन डाटा बेस थोड़ा कम्प्लेक्स है क्योंकि इतनी चीज़ों को मैनेज करना है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की कॉस्ट कम थी डाटा बेस की कॉस्ट ज़्यादा है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर एक फाइल अफेक्ट हुई है किसी वजह से तो बकाया होल डाटा अफेक्ट नहीं होगा लेकिन यहाँ अगर आपका डाटा बेस फेल हो गया तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन फेल हो जाएगी क्योंकि ये सेंट्राइज होता है टाइप्स ऑफ यूजर्स क्वेश्चन आ सकता है वट आर दी टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ डाटा बेस यानी कि डाटा बेस को इस्तेमाल करने वाले कितने तरह के लोग हो सकते हैं यानी कि किस तरह के ब्लॉग या कितने तरह के लोग उससे डायरेक्टली अटैच हो सकते हैं किसी भी डाटा बेस के साथ तो जो यहाँ हैं यहाँ तीन लिखे गए हैं पहला है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ये वो प्रोग्रामर है जो कि डाटा बेस बनाता है ये यूज़र नहीं है बल्कि प्रोग्रामर है प्रोग्रामर इज़ ए प्रोफेशनल हु राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन ए हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है या प्रोग्रामर होता है जो डाटा बेस लिखता है ये पहला पर्सन है जो डाटा बेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है उसके बाद जो दूसरा पर्सन होता है वो एंड यूज़र होता है यानी कि अकाउंटेंट हो सकता है डाटा प्रिटर हो सकता है डाटा एंटर करने वाला बंदा हो सकता है जो कि सिर्फ उसको चलाना जानता है उसके और नहीं पता कि पीछे क्या ड्राम कहानी लिखी हुई है पीछे कैसे वर्किंग हो रही है लेकिन उसने सिर्फ लेकिन उसे सिर्फ काम आना चाहिए क्यूरी लगाई अपना डाटा देख लिया रिपोर्ट बना ली डिलीट कर दिया अपडेट कर दिया ये चीज़ें वो कर सकता है तीसरा बंदा जो है डाटा बेस डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ये वो बंदा होता है जो कि फुल्ली कंट्रोल रखता है किसी भी डाटा बेस सिस्टम के ऊपर वो क्या कर सकता है इंस्टॉलेशन कर सकता है मोनिटरिंग कर सकता है सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम वो निकाल सकता है असाइनिंग परमिशन टू डिफरेंट यूजर मुख्य लोगों को वो परमिशन असाइन कर सकता है कि कौन कौन बंदा इसको एक्सेस कर सकता है टेकिंग रेगुलर बैकअप ऑफ डाटा डाटा का बैकअप लेना वो भी ये काम कर सकता है यानी कि फुल्ली वो एक्सपर्ट बंदा होता है वो उसका एडमन भी हो सकता है वो यूज़र भी हो सकता है वो प्रोग्रामर भी हो सकता है यानी कि वो बंदा जो हर चीज़ जानता है उसका डिज़ाइन क्रिएशन और उसको अपडेट करना मेंटेन करना हर चीज़ वो जानता है उसको डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द मोस्ट टेक्निकल यूज़र ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द होल डाटा बेस सिस्टम ही डिज़ाइन क्रिएट मेनटेन ऑफ द डाटा यानी कि हर काम वो कर सकता है उसको हम डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं Thank you for watching. Allah Hafiz. अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे 
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें बिसमीम सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे डाटा बेस का लेक्चर नंबर सेवन और चैप्टर नंबर वन है चलें स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ डाटा बेस सिस्टम यानी कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या चल रही थी जो इस फार्म में डेवलप फार्म में हमारे पास आया द कंसेप्ट ऑफ डाटा बेस वॉज इन यूज इन नाइनटीन सिक्सटी उन्नीस सौ साठ में सिंस दैन ए लॉट ऑफ वर्क हैज़ बिन डन इन दिस फील्ड तब बहुत काम हो चुका हुआ था तब ये कंसेप्ट आया उन्नीस सौ साठ में क्या हुआ इन उन्नीस सौ साठ कंप्यूटर बिकम कॉस्ट इफेक्टिव फॉर कंपनीज एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज टू मेन डाटा मॉडल्स वर्ल्ड वर्क दो डाटा मॉडल सामने आए थे एक नेटवर्क मॉडल और एक हेरिकल मॉडल तो इसमें जो सबसे मशहूर और आगे भी चल के काम आएगा या यूज होगा उसमें है उन्नीस से लेकर उन्नीस का पीरियड और इसके अंदर आता है ई कोड प्रपोज तो इसमें क्या है ई कोड प्रपोज रेशनल मॉडल फॉर डाटा बेस इन द लैंडमार्क पेपर ऑन हाउ टू थिंक अबाउट द डाटा बेस ही डिसकनेक्ट द स्कीमा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा बेस फ्राम द फिजिकल स्टोरेज मेथड्स कह रहा था कि फिजिकली आप किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं इसको मैं डिनाई करता हूँ तो उसने क्या किया था दिस सिस्टम हैज़ बिकम स्टैंडर्ड सिंस दैन वो सिस्टम तब तक एक स्टैंडर्ड था कि आप अपनी चीज़ों को एक फिजिकली फार्म में स्टोर करके रखते हैं जैसे पहले मूवीज और गाने सॉन्ग नाते वगैरह सब कुछ एक फिजिकल डिस्क के ऊपर स्टोर होता था लेकिन इसने आकर उसको डिनाई किया और अपना एक कंसेप्ट दिया कि हर चीज़ डिजिटल फॉर्म में मौजूद हो कंप्यूटर के अंदर अर्ली ट्वेंटी वन सेंचुरीज ट्वेंटी वन सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हुआ था ग्रोथ ऑफ डी बी एप्लीकेशन कंटिन्यू इन दी अर्ली ट्वेंटी वन सेंचुरी मोस्ट इंट्रेक्टिव एप्लीकेशन पीरियड इन दी विद यूज ऑफ पी डी एस द मेन परपज ऑफ द प्री डोमिनेटेड द लार्ज मार्केट और आई बी एम माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरकल ये बहुत बड़ी कंपनी है जो डाटा बेस को हैंडल करती है और एक्ल भी फ्यूचर में इसका ट्रेंड क्या है ह्यूज टेराबाइट की अब टेराबाइट की बात आ गई पहले के बी की बात थी फिर एम बी की बात थी फिर जी बी की बात थी अब टेराबाइट की बात होती है ह्यूज यानी कि टेराबाइट सिस्टम आर अपीरिंग एंड दी हैंडलिंग दी एनालाइज डाटा एज बिकम वेरी कम्प्लेक्स लार्ज साइंस डाटा बेस सच एज जीनोम प्रोजेक्ट जियोलॉजिकल नेशनल सिक्योरिटी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन डाटा है बीन डिवेलप्ड डाटा माइनिंग ये चीज़ आगे हम पढ़ेंगे डाटा माइनिंग डाटा वेरोसिंग डाटा मार्ट्स आर कॉमनली यूज टेक्निक्स टू डेज अब ये आगे टेक्निक आ गई है डाटा बेस से बात आगे बढ़ के अब डाटा माइनिंग डाटा वेयर हाउसिंग तक पहुँच चुकी हुई है बात ये डाटा वेयर हाउसिंग एक बहुत बड़ी तकनीक है इसको भी आगे देखेंगे दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर अगर फ्यूचर में इनके मतलब की बात होगी डाटा माइनिंग भी एक पूरा एक कंसेप्ट है और डाटा वेयर हाउस भी एक पूरा कंसेप्ट है इस चीज़ों को हम आगे देखेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें